usipitwe na habari za kweli na uhakika kutoka Maximum TV marefari wote walikuwa chini yangu kubwa sana eh kubwa sana hilo hilo nalo na kubwa mm, siwezi siwezi kumsahau rafiki yangu Solowa sijui kwa wapi saizi uh. anachezesha mpira na mawani <laughs> mchemi <laughs> Solowa uh. na wada na anachezesha mpira na mawani mm. alikuwa very good referee anasema namna anapotuambia nini nini mwalimu wetu Samata hapa eh. tusipendelee mpira mimi nimewahi kuchezesha mpira wachezaji wa timu fulani walinijia mzee chukua rushwa hii laki moja leo utupendelee mm. anasema nendeni mko hapa wachezaji wenu wale vizuri ili wacheze mpira vizuri siwezi goli linaingia alafu mimi mimi nilikataa kwa sababu ya ya, 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 ya laki moja huyo ni mchemi solowa alikuwa refari mwadilifu kuli kweli sasa refari wengine wanatakuwa wawe vile lakini ni shauri ya shida ndogo ndogo hii na nina nini wanajivunjia hadhi eh, riziki yako Mungu ndiye anayekupa Baadaye unakuja kufungiwa kwa sababu watu wanaojua mpira ni wengi mm. sio wewe peke yako. Eh? Mtu amemkanyaga mtu mwenzake tumboni. Mm. We unaachia. Kweli? Kama mpira juzi Simba walivyocheza Sako mkwatua ndani ya box, mm. referee akasema endelea kwamba kajikwa. Kweli kajikwa wakati ame ame ame, ame gongwa na nini ni, ni kwa nyuma? Kweli? Ka, ile yule ndio alitukosea ushindi Simba yule. Ha? kama tungepata ile penalty uh, basi wale wale wa Casablanca walikuwa wametoka wa lakini all ni all nataka marefari na na makocha wafundishe mpira vizuri mm. wajue namna kupiga penalty mm. kuna kuna masuala mane ya kupiga penalty uh, kwanza kujipanda hatua nne zisizidi hapo pili unapiga mpira chini usiende juu uh, kwa sababu mikono ya kipa iko juu wakati ule wakati wa kupiga penalty anahusubiri mpira juu ukipiga chini sasa ana uamuzi ni upige kwa mguu au ni ni, ni anguke dakika kwa mkono mpira umeshapita ya tatu upige mpira kwa speed ambayo e, hawezi mpaka anaanguka mpaka nini anaufikia mpira unapiga kilomita hamsini kwa saa o 60 kilomita mpira unakonda haraka ni 1 2 seconds umeshavuka mpira pale Yesi kwa hivyo hayo ndio wachezaji wanaopiga penalty hasa wa Tanzania. Mm. Alafu kuna kumjua kipa nzuri wapi huku na huku. Nalo hilo linatakiwa linatakiwa unapocheza mpira uwanjani unalisoma. Wacheza una siku hizi wanapiga wanacheza tu mpira hata ukimuuliza hivi yule kipa mliyocheza naye alikuwa mzuri upande gani? Hauzi kujibu, hajui. Eh? Lakini alitakiwa ajibu. Ah yule bwana mzuri kulia anajibu straight kwa sababu alishasoma mchezo wakati anacheza uh. sisi ndio tulikuwa tunafundishwa hivyo na Milan Celebic mzungu wa kutoka Yugoslavia mm. kwamba lazima usome ndio maana tukachukua vikombe 64 65 challenge cup mm. ya ya Afrika Mashariki sio kwa bahati mbaya sio kwa uzuri na tunafunga magoli ya ya uhakika tuna defend usimsahau mchezaji aliye peke yake usiangalie mpira tu kama unakuja goli ni kwako mm. usiangalie mpira tu namkumbuka marehemu Jack Chamangwana mm. center of wa Malawi wakati mpira ukiwa pembeni anaangalia nyuma anaoaanisha wenzake kabeni watu huko kabeni watu huko mm. Jack Chamangwana marehemu sasa mm. alikuwa kocha wa Yanga alikuja kuwafundisha Yanga hapo mm. na you see mm. kaba watu huko nyuma wanakaba um, ina, 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 ina vizuri kwamba mchezaji hapati mpira kwa uhuru you see Eh, habari ndio hiyo. Kwa hiyo eh, kama kuna kitu ambacho Simba na vilabu vya Tanzania vinahitaji kuboresha zaidi hata kwenye maelekezo, mazoezi kuwe kuelekea kwenye penalty shoots. Inawezekana ikawasaidia kwenye hatua ngumu kama ambazo Simba wanaishaishia, ndio? Siku moja mm. kama wawili watatu wataangalia interview hii. Mm. Waniite siku moja niende nikawafundishe. Eh? Waniite siku moja niende nikawafundishe. Si Simba si Yanga kwa sababu hiyo yanga yenyewe haki ya Mungu ninakuambia uh. siwezi kumtania Mungu mimi uh. Juma Shamte wakati nafundisha timu mm, ya mkoa wa Morogoro mm. si nikwambia tulichukua kombe mwaka 74 mm. sasa hiyo 73 mm. tuliifunga timu ya taifa hapa Dar es Salaam uwanja wa Ilala mm. katika mashindano ya ya Fat Cup mm. timu ya taifa ya dare, eh, timu ya mkoa wa Dar es Salaam ilikuwa wachezaji wa taifa watubu sisi tulikuwa hatuna mchezaji wa taifa hata mmoja. Mm. Tulikuwa naye mmoja Kasim Manga marehemu naye maskini Mungu wa mrembo. Mm. Nilikuwa 
simpangi kwa sababu alikuwa hafuati yale nilikuwa ninamwambia wa uwanjani nilikuwa simpange lakini tunacheza wachezaji wengine Dar es Salaam wanapendelea marefari lakini moja bila wana wanaondoka wana kwa sababu ninawatadharisha wachezaji wangu mnamwona refari ndio eh be careful kwa kumgusa mchezaji wa Dar es Salaam nyang'anya mpira kihalali mpaka refari aone aibu kupiga filimbi kweli eh, tulicheza mpira hapa Dar es Salaam mwaka 73 hiyo eh, tukatoka nao draw siku ya kwanza eh alifunga alifunga goli marehemu Sembuli eh, la kusawazisha sio la kuongoza la kusawazisha alikuwa offside kabisa lakini walimwachia tu akaenda akafunga goli mimi kwa sababu nimekuwa kiongozi wa mpira nikajua hawa wanataka hela hawa kesho tucheze tena viongozi hawa wanataka hela uwanja ulijaa basi nini kesho yake tena tukacheza mabasi yalitoka Dar es Salaam Morogoro kuja Dar es Salaam karibu kumi kwamba atakayependelea refari sisi mabasi haya kumi haya tutamtumbukiza huko ndani tutakana naye Morogoro tunataka <laughs> tunataka mpira uchezo wa haki mini haki anayefungwa afungwe basi siku ya pili uweze kukubali saa mbili asubuhi uwanja wa Ilala ulikuwa umejaa saa mbili asubuhi na mpira ni saa sa sa kumi mm. saa mbili asubuhi uwanja umejaa huna pa kutemea mate mm. namna mpira ulivyokuwa mzuri ulivyokuwa unachezwa na vijana wa Morogoro mm. na huku Dar es Salaam ulivyokuwa unachezwa na vijana wa timu ya taifa kina Kibadeni na kina Sunday mm. naona basi siku ya pili tukaoondoa moja bila mm. naona mm. kwa hivyo e, sisi tulishinda mm. wallahi na kuwa pia mwenyekiti wa Yanga wakati ule mm alikuwa marehemu Mungu amweke pema mzee Juma Shamte. Mm. Alinijia Samata eh tunakuomba uje ufundishe Yanga. Wallahi na hapa. Yanga Afrika. Eh. Yanga Afrika hii. Tafadhali nakuomba uje ufundishe Yanga. Nikamwambia mimi katika polisi mkubwa sana sasa kuhama kutoka kule naambia sitomwambia Amzazizi wakati yule Amzazizi alikuwa kamishi na polisi. Mkubwa wa polisi. Mm. Tutamwambia akuhamishie hapa uje ufundishe Yanga. Mm nikasema hapana mimi siwezi kumbe ha... police officer eh nikiwa kama police officer kumbe hakujua kwamba mimi ni mnyama kwa hiyo kaa una nikao nakopa kopa kijanja hakujua kwamba mimi ni mnyama baadaye ndio alikuja kujua ah huyo bwana ni, ni mnyama huyo akina kilomoni ndio ndio rafiki zake kwa hiyo wewe muache tu lakini alinijia nifundishe mpira yanga tunalala kwenye jengo lao pale la yanga Jangwani pale mm. na mimi nimelala pale jangwani. Mm. Asubuhi mimi jioni tunacheza mpira mm. tunafunga yanga tatu moja timu ya mkoa wa Morogoro. Asa. Jumapili tunacheza na Simba tunafunga moja bila. Mm. Tunaondoka. Wanakuja Morogoro, wanakuja kupata kichapo. Mm. Kwa hivyo walikuwa wanapata kichapo tu mpaka tuwefika katika katika FA tukawaongezea kichapo tukachukua kombe mwaka 74 na timu ya mkoa wa Morogoro kila mtu aone na ukweli sema uongo kwa sababu mimi ni sasa nimeshakuwa mzee na karibia miaka 80 yani ni udanganye yani ni ni, ni, ni danganye itanisaidia nini uh-huh. na habari ndio hiyo sawa sawa sasa kwa kuwa mzee wewe ni qualified coach qualified referee e, tukiwa tunamalizia hapo kwa Simba kabla tujaenda upande wa pili kwenye misimu yote minne ambayo Simba anakomea kwenye hatua robo finali ya michoano kimataifa kuna kuwa na yani kila msimu unakuwa na kocha wake Unafikiri miongoni kinaweza kuwa miongoni mwa vitu ambavyo labda Simba vinawakwamisha kwenye misimu yote ambao wanakaribia kufika mbali wanabadilisha makocha kwenye hizo uh, mara nne zote kila mwaka kuna kuwa na kocha ambaye anajitegemea hakuna muendelezo inaweza kuwa ni hoja ya msingi ambayo watu wanaibua hapa e, mimi kama mchezaji wa zamani na nafuatilia mpira kila siku kila siku mtu wa soka kocha sio ambaye anaifanya timu ishinde hapana ni wachezaji wenyewe ndio wanaofanya timu ishinde si zamani tunashinda mashindano ya nini tulikuwa kocha qualified hakuna e, mtu tu kiongozi tu anakaa katikati hapo anapiga filimbi tunacheza tunashinda basi kwa hivyo kocha sio mtu ambaye anaifanya timu ishinde no anachangia lakini kwa asilimia angalau 30 lakini wachezaji wenyewe ndio wanao wanaowajibika 
kuifanya timu ishinde wachezaji kucheza kwa ari kama hivi motisha mama anatoa mm. eh, viongozi wanatoa motisha ile wachezaji wanakuwa na ari wakiwa na ari wachezaji uwanjani wanacheza kwa jihadi wakicheza kwa jihadi utakuta mafanikio yanapatikana yana, yana mm. lakini kama hawana hawana nini hawana motisha hawana nini jana walilala na njaa au walikula chakula ambacho wao hawakipendi mm. na hivi na hivi na hivi wanakwenda uwanjani wanakwenda kukamilisha wajibu tu kwa hiyo simba miaka mine hii iliyo iliyopita mm. baki ya kubadilisha imechukua asilimia ndogo sana ya kubadilisha makocha katikati ya msimu na kumleta kocha mwingine kwenye Laki, kwao kwenye, kwenye kufeli kwao mm. sio hilo mm. ni wachezaji wenyewe wengine mm. Nilikuwa na hapa mfano watu fulani nilikuwa na wahutubia. Mm. Sisi tunacheza timu ya taifa ya Tanganyika. Mm. Posho tunapata shilingi tatu. Viongozi wanasema jamani, hela mtapata kesho leo atukupata hela anasema, "Wewe kanazo hizo hela, sisi tunataka mpira." Sio hela. Sisi tunataka mpira, tutacheza mpira. Hiyo posho yako kanayo siku utakayopata utatupa. Mm. Naona? Mm. Lakini nacheza hiyo sikizi, sidhani kama wanaweza mm, wanaweza kusema kwamba bwana posho wetu hiyo tupe Tupe kesho au kesho kutwa mtakapopata hela sisi tunacheza mpira hamna mm. tutakuta mchezaji anakwenda uwanjani mnyonge kwa kuwa hakupewa hela eh hela alafu hela zenyewe wakipewa wala hawazitumii vizuri mm. wanazitumia vibaya unaona mm. basi hela ni matokeo tu mm. lakini wachezaji wenyewe ndio wanaotakiwa wawe ngangari mm. na washinde makocha kwa asilimia chache makocha kwa asilimia chache sana. Ah, Habari ndio hiyo. Kuna watu wanahitaji hii hoja kwamba ah inawezekana Simba uh, wameshindwa kuvuka hii hatua kwa sababu kila msimu wanabadilisha makocha tofauti na hata Yanga ambao wamedumu na Nabi huu msimu wa tatu na wamefika hatua ya nusu finali kwa mara ya kwanza. Unahitaji hiyo. Ah, hawajui mpira. Hao ni mashabiki tu ambao wanasema wanabadilisha wachezaji. Hao mpira hawajui. Yule anayojua mpira hmm. Kwa wiki moja mchezaji unaweza ukamfundisha kila siku azingatie vitu fulani. Wiki moja. moja. Mchezaji akienda kuzingatia uwanjani wiki hiyo moja timu inashinda. Kitaalamu. Kitaalamu hiyo. Wiki moja, moja tu. Inamtosha kabisa kocha kuambia kwa sababu kocha anapokuja kufundisha timu sio kwamba hajaiona kabisa. Hamna. Anaiona katika uchezaji mm na anaona mapungufu gani yanakuwepo. Kwa hivyo ana wiki moja tu kubadilisha kitu katika timu kama anataka kukibadilisha. Na kuambia wachezaji cha kufanya ni nini. Wiki moja tu kocha inamtosha kabisa anakwenda uwanjani pale ana kuna kocha mmoja alikuja hapa karibuni sijui nani ali, alikaa wiki mbili tu timu ikashinda. Ukasema da huyu kocha mzuri kweli bwana amekaa wiki mbili tu. Kocha ana asilimia kidogo sana wachezaji wenyewe ndio wanaotakiwa wahamasishwe na wajitume uwanjani sio sio kukimbia kimbia kambini kama mchezaji mmoja wa zamani wa Simba mm. usiku anatoroka kambini mm. eh you see hai, 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 kwa sababu ukirudi yani unafanya mpira kama leisure yani basi tu unacheza mpira kwa sababu basi tu mm. lakini unacheza mpira kwa jihadi lazima utashinda tu mm. mimi nilikuwa nawaambia zamani kwa, eh, siku moja tulicheza mpira ligi ya Dar es Salaam mm. polisi na yanga mm. haki ya Mungu mwaka 64 mm. polisi na yanga mm. tulikuwa tunatokea kila rudi pale polisi Dar es Salaam hiyo lakini na yanga ligi ligi mechi nikaambia vijana tunakwenda kucheza na yanga ndio nyinyi mkipata mpira popote mkiniona mimi nimevuka mstari wa katikati nipeni mimi mpira Naambia kina akuitende aku, aku alikuwa mchezaji mmoja matata sana Lee ndio kwa alikuwa mchezaji wa taifa wa Tanganyika. Nyinyi mm. mkiona mimi nimevuka msara wa goli mpira uko miguuni mwetu nipeni mimi mpira. Kama yule mzungu anaposema bwana yule kijana anacheza mpira kama pele basi niliwapiga nili chenga wachezaji wa, wa Yanga karibu saba. Uwezi kukubali haki ya Mungu nakwambia. Siongee si, si, si uongo. Mm. Niliwapiga chenga karibu wachezaji saba yule nili aliyenimpiga chenga kwanza na nataka kupiga mpira golini kanikwatua kanikwatua 
kwenye box yani nimemkaribia kipa niko ndani ya sita hmm. basi referee alikuwa mzungu mmoja anaitwa Hilton hmm. alikuwa referee mzuri sana hmm. Pi- penalty nikafunga hmm. ikatokea tena hivyo 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 nikapiga tena chenga penalty wakanikuwa tu tena Hilton referee nikawafunga basi tuliwafunga yanga haki ya Mungu na mtume mimi ni Muislamu hmm tukafunga yanga mbili moja mtu kama anaibisha achukue gazeti la Tanganyika Standard la tarehe 24 Februari wakati ya wazi achukue gazeti la Tanganyika Standard tarehe 24 Februari mwaka 1964 wapo wanaweka kule magazeti wanayaweka kule kumbukumbu atalikuta kwamba eh, Chris Dakaba mwandishi wa habari kama wewe hapo mm, mm. akaandika two penalties and the police beat young africans hiyo hiyo ndio ilikuwa kichwa chake cha habari penalty mbili sasa alivyoanza pale kuni 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 kunijenga mimi mm. two penalties by samata was able to beat young africans 2-1 in the ongoing dar es salaam league nime 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 kremu hiyo e, uh, chris eh chris ameandika nilifunga mbili moja kama wanakumbuka mm. kama wapo wanaokumbuka akina kitu ana manara mm. ingawa wakati huo alikuwa achezei yanga mm. alikuwa anachezea cosmo mm. e, sijui nani siku hizi kabaki kule kama nakumbuka mm. polisi waliofunga yanga sandalendi wakawacheka sana yanga wakati ile sio simba ni sandalendi wakawacheka sana yanga ha nyinyi yanga Nyinyi yanga mnafungwa na askari tena mnafungwa na mchezaji mmoja tu. Mm. Ah, hii timu gani? Hilo ilitimu au li kitu gani? Mm. Ngojeni sisi siku tukiwapata au au, au polisi wenu. Mm. Tano sita. Mnafungwa na askari. Mm. Basi tukaje tukakutana na Simba. Mm. Tukaje tukakutana na Simba. Katika ligi hiyo hiyo maana tulikuwa bado hatujakutana nao. Mm. Basi ulipigwa mpira siku ile wa jihadi bati mbaya sana tukatoka draw moja moja sisi na kwa hivyo eh, nini wale yanga hawakuacheka eh, sandalendi kwa sababu tulitoa draw lakini yanga tuliwafunga tulua, matani nilifunga mimi penalty zote mbili kwa mguu huu hapa huu wa kulia huu naona habari kwa hivyo eh, maendeleo ya mpira kwa simba wachezaji inaonekana baadhi hawakuwa na jihadi ya kuweza kupambania timu kasoro mwaka huu niliyomuongea nilio hapa sijui na tv gani mm. mwaka huu ulikuwa mwaka wa neema sana kwa Tanzania mm. kwa sababu gani kwa sababu huko nyuma simba na yanga mwenzake alikuwa hapendi ya shinde hapa nyumbani alikuwa hapendi ya shinde mm. watamletea mazagazaga mengi simba afungwe Wakicheza na Yanga na timu ya kigeni watawaletea mazaga zaga mengi Yanga afungwe mm. lakini mwaka huu ile zana imetoka kabisa kila mtu aende na lwake niliongea kwenye tv moja ne, ili, ili kuja hapa so, so. mwaka huu tumefanya vizuri kwa sababu hatukuwa na kuwapokea wageni uwanjani kwa kuwa wamekuja na jezi zinazofanana na zetu <laughs> au nini kila mtu amekwenda na lwake Eh, amepambana na lwake. Sasa ndio maana tumefika mbali na wapongeza sana Yanga. Yanga na wenyewe mm. wajihadhari mm. kupiga penalty. Wajifunze kupiga penalty kwenye hizi hatua. Kwenye hizi hatua hizi. Kwa sababu Yanga si wazuri sana katika penalty. Siji kwa nini tu? Ukisema Yanga si wazuri sana katika penalty. Mm-hmm. Rekodi nazo zinaongea. Rekodi zinaongea Yanga si wazuri sana katika penalty. Kwa sababu mtu unacheza mpira lakini unadharau penalty au unadharau kwa mfano katika mazoezi. Katika mazoezi timu hutakiwi uifundishe saa moja na nusu ya kucheza. Hapana. Unatakiwa uifundishe timu kucheza masaa mawili. Tu hours. Mimi ni coach. Masaa mawili ya kucheza physically anacheza mchezaji masaa mawili ili katika dakika 90 ambayo ni saa moja na nusu mm. kama itatokea draw kama juzi vile mm. ilikuwa uongezwe nusu saa kwa hivyo ile saa moja na nusu na nusu saa ni masaa mawili sasa wewe unamfanyia mchezaji e, mazoezi nusu saa anakwenda kucheza mpira kule saa moja 
unategemea nini? Unategemea hata choka alafu atafungwa. Kwa sababu ukishachoka mm. na akili nayo inachoka uwezi kuamua vizuri. Eh. Kwa hiyo na na watadharisha yanga. Wajifundishe kupiga penalty. Na kika hapa wakenye wale eh, marumo wale gallant mm. wa Afrika mm. Kusini hawatoki hapa. Mm. Labda watoka kwa magoli matatu. Lakini vinginevyo wakifunga goli moja tu kwa bila mm. kule wa, wajiandae kwa penalty. Mm. Kabisa, kabisa waende wakajiandae kwa penalty kule. Kwa hivyo Yanga wajifundishe sasa kupiga penalty. Waweke wachezaji wao kabisa mm. wa kupiga penalty. Oh, eh, kwa hivyo eh, mpira wa Simba na Yanga mwaka huu kwa kweli wametupeleka mbali. Pamoja na kwamba wanasema wametolewa kiume kweli wametolewa kiume kwa sababu kiume kweli wana eh ni, ni kiume kweli kwa sababu penalty eh, aina me, Messi amekosa penalty Ronaldo kakosa penalty mm. eh, Pele alikosa penalty you see kwa hivyo penalty sio ya mwenyewe unapata bahati ukichukua misingi hii niliyokuambia kupiga penalty mm. uwezi kukosa penalty 95% utapata penalty mm. lakini ukienda tu pale unataka kupiga kushoto kipa <laughs> kipa kalini kule kule ah ngoja nipige kulia una unapaisha mpira juu hivyo mm? ndivyo ilivyo au unampa kipa mikononi pale pale usiambadili uamuzi unapofikia mpira unataka kupiga kushoto ah ngoja nipige kulia umepeleka mpira juu au umempelekea kipa mikononi yani lazima utoke na jibu kwamba anakwenda kupiga penalty kulia kushoto hata kama ukamwona kipa amekwenda kule kule kalini maana eh la, usibadilishe piga kule kule mradi speed yako ile niliyosema kilomita 60 kwa saa mpira ukaenda kule goli tu mradi umekwenda chini kwa sababu ana uamuzi kipa na yeye wa kusema huu mpira umepigwa unakuja huku kwa hivyo nianguke au nipige kwa mguu mpira umeshapita unaona kwa hivyo usibadili uamuzi sijui kwa nini watu hawanisikii tu timu za Tanzania Uganda kule sijui Kenya wale walikosa penalty mtu anapiga juu Eh, wengine walikuwa wanapiga juu kabisa ukipiga juu kabisa yani ndio kama ile unabadili uamuzi unapofikia mpira naona au hujui upige upande gani unakwenda tu kupiga mpira hujui upige upande gani eh kwamba upande huu atakuwa nini hapana unatakiwa uamue kwamba huu mpira na upiga kulia huu mpira na, na kwenda kupiga kushoto hata kama kipo umeona ame mwili ume, ume lini kule kule uliko uamua ni upiga piga kule kule speed yako kama ni ile ile ya kilomita 60 unafunga goli na mradi umepiga chini usibadilishe usibadilishe ukibadilisha tu umekosa ili uwe wa kwanza kupata habari zetu tafadhali bofia alama ya subscribe kisha bofia kengele maximum tv